రాజకీయాలు అంటే చాలా ముందస్తు వ్యూహాలు ఉండాలి ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలి అనేది చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి సమయం మించిపోయిన తర్వాత సమయం దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వ్యూహాలు రచించలేని సందర్భంలో ఆ బురద తీసుకెళ్ళి ప్రత్యర్థి పార్టీల మీద జల్లేసి అధికార పార్టీని దోషిగా చూపించే ప్రయత్నం ఒక రకంగా తమకి చేతకాని తనాన్ని ఒప్పుకోకుండా ఎదుటి పార్టీ మీద బురద జల్లడం అనేది తర్వాత చాలా క్లియర్గా ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన కూటమి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చేస్తున్న మాటలు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారాలు వాళ్ళు చేస్తున్న విమర్శలు ఆరోపణలు అది కూడా అధికార పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ మీద అవన్నీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారా అంటే ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటారు అందులో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంత అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే కనుక నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు కట్టబెట్టరు ఓకే చాలామంది నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు వచ్చిన విషయంలో రకరకాల విమర్శలు చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల ఫ్యాన్ గాల్లో కొట్టుకొచ్చేశారు అని చెప్పి అదే పార్టీ నేతలు అంటారు కొంతమంది ఇది నిజమైన గెలుపు కాదు అని కొంతమంది అంటారు ఏదేమైనా వాళ్ళు ఓట్లు వేశారు ప్రజలు అత్యధిక మెజార్టీ కట్టబెట్టారు ఊహించని రీతిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది మిగిలిన విపక్షాలు కూడా బొక్కబోర్లు పడ్డాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇది ఒక రకంగా జగన్ గారి అద్భుత విజయం అని చెప్పాలి జగన్ గారి క్రెడిట్లోనే ఖచ్చితంగా ఇదంతా పడుతుంది ఈ గెలుపు ఎలాంటి అనుమానం లేదు అయితే ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చేసి ఆ నోటిఫికేషన్ వెలువడిపోయింది ఈ నెల కొరకు ఎన్నికలు కూడా పూర్తి అయిపోతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో ఇంకా తక్కువ టైంలోనే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు కక్షపూరిత ధోరణిలో అధికార ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది ఈ ఎందుకు ఇంకా ఈ విమర్శలు అనేదే ప్రధానంగా ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు విపక్షాలను ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అదే కాకుండా రేపు పన్నెండవ తేదీన జనసేన అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ కలిపి ఒక మేనిఫెస్టో విడుదల చేయబోతున్నారని వాస్తవానికి మొన్న మేనిఫెస్టోల్లోనే ఇప్పుడు ప్రజల ముందు అవమానాలు పాలవుతున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా ఎక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ మేనిఫెస్టోను కూడా వేలెత్తున చూపించిన పరిస్థితి ఉంది వైఎస్ఆర్సీపీ మొన్న మూడు రాజధాని విషయంలో కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేస్తానని హామీ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో కానివ్వండి బీజేపీ మేనిఫెస్టో గతంలో ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో ఎన్నికల ముందు తర్వాత దాన్నే మాట తప్పే విధంగా ఉంది అని చెప్పి అది ఒక అవకాశంగా మలుచుకున్న పరిస్థితి అధికార పార్టీ అంటే అవకాశంగా మలుచుకుందో ఆ అవకాశం బీజేపీ ఇచ్చిందనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి ఒక మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం ఈ రెండు పార్టీలు కలిపి మళ్ళీ సమన్వయ కమిటీలు వేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం అంటే ఈ సమన్వయం అనేది ముందు నుంచే ఉండాలి ఈ సమన్వయం అనేది ఇప్పుడుకిప్పుడు మొదలు పెడితే కుదరదు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను పార్ట్ టైమ్ పనిచేస్తానని కాసేపు లేదంటే మీ ఇద్దరు టైం చూసుకుని వస్తాంలే టైం చూసుకుని మాట్లాడతాంలే టైం చూసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్తాం అంటే ఈ లోపల కాలచక్రం తిరిగిపోతూ ఉంటుంది టైం ఎక్కడా ఆగి ఉండదు సో కాకపోతే తమ తప్పులను కప్పు పుచ్చుకోవడానికి అధికార పక్ పార్టీ మీద ఏదో ఒక బురద జల్లే ప్రయత్నం చేయడం జనసేన అలాగే బీజేపీలు కూడా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో గ్రామ స్థాయిలో చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రస్తుతం డిసైడ్ అయ్యాయి అయితే బీజేపీ జనసేన కూటమిని ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారు అని కూడా గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే ఇదంతా ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా ఆ కూటమికి ఎంతవరకు విజయావకాశాలు తగ్గుతాయి అని చూసుకుంటే కనుక ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇమేజ్ వాడుకొని ఆయన సెలబ్రిటీ స్టేటస్తో ఆయన అంటే ఆయన ఒక స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఆయన చేసిన ప్రచారం పనికి వస్తుందా బీజేపీకి లేదంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళు చేసిన గ్రామ స్థాయి అభివృద్ధిని గనక ప్రజలకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తే అది కలిసి వస్తుందా అనేది అంటే మండల స్థాయి నుంచి ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి వరకు కూడా సమన్వయ కమిటీలు వేసుకుంటూ స్థానిక ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఈ కూటమి నిర్ణయం మరి ఈ సమన్వయ కమిటీలు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయి ఈ కమిటీలు వేసుకుంటారే కూర్చుంటే ఇంకా ప్రచారం ఎప్పుడు చేస్తారు ఆ మేనిఫెస్టో సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం ఏంటి ఏంటో ఇవన్నీ ఏం అర్థం కావట్లేదు ఓవరాల్గా ఈ కూటమి ఎంతవరకు విజయం సాధిస్తుంది అలాగే వైసీపీని ఇరుకుని పెట్టడంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలను తెర మీద తీసుకొస్తుందనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి